Okay, all right. Praise the Lord. Okay, so we will start with the first verse. Matthew 6, 33. The book of Matthew, chapter 6, verse 33. Padinga. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இன்னைக்கு தேவ வசனத்துடைய தலைப்பு என்னது ஓகே சீக் இஸ் கிங்டம் அண்ட் ரைச்சியஸ்னஸ் மெத்தியூ ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஸோ இதில் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஜீசஸ் வந்து தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஓகே சில அடிப்படையான விஷயங்களை சொல்லித்தராரு ஓகே எங்கே சொல்லித்தரார் ஒரு மலை மேலே நின்று ஓகே ஒரு ராஜா ஸ்தானத்தில் அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து ஓகே அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மலை மேலே இருக்க சொல்லும் பொழுது அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார் கீழே வந்து அவருடைய ஜனமாக இருக்காங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறாரு ஃப்ரம் மெத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் அஞ்சாவது அதிகாரத்திலிருந்து தொடர்ந்து அப் டு சாப்டர் எயிட் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஓகே பேசிக்கான திங்ஸை ஜீசஸ் சொல்லித்தராரு அதிகமாக தன்னுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து தேவன் சொல்லித்தராரு ஸோ வி கொன டூ ஓகே அ டெக்ஸ்ட் ஸ்டடி அந்த வசனம் ஓகே ஏன் தேவன் சொன்னார் ஓகே ஆழமாக அதை குறித்து ஏ வாட் இஸ் த ரீசன் காட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டீச்சர்ஸ் திஸ் திங்ஸ் டு த பீப்புள் ஒரே இதை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் எப்படி போட்டிருக்கு பட் Seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Okay, and the but where do you think? Okay, but seek first in the solemn world. Anal, mudalavadage deva rajyate teedungal in the solemn world. Anal, 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 anal. ஓகே ஸோ அந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அதில் அர்த்தம் எங்கே அடங்கியிருக்கும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி தேவன் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே இட் இஸ் அ கண்டினியூவஸ் வேர்ஸ் ஓகே இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் வேர்ஸ் ஓகே அந்த பைபிள் வசனம் வந்து தனியாக நீங்கள் அர்த்தத்தை எடுக்கக்கூடாது இன் கான்டாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேன் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேவனுடைய ராஜ்யம்னா என்னது தேவனுடைய நீதினா என்னன்னு சொல்லி உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஸோ அதில் கண்டினியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வசனத்தை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தை படிங்க பாருங்கள் தேவன் ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேட சொல்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் ராஜ்யத்தை தேடும் சொல்லும் பொழுது அதோடைய ஆனாலுடைய அந்த அர்த்தம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு காரியத்தை கடவுள் அங்கே சொல்லித்தராரு ஸோ இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தை படிங்க ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சருதத்துக்காகவும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடியை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷத்தவைகள் அல்லவா கே இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் இப்படியாய் தேவன் ஆரம்பிக்கார் தேஃபோ ஐ சேல் யூ டு நாட் வெரி அபவுட் யுவர் லைஃப் வாட் யூ வில் ஈட் அவர் ட்ரீங் அவர் அபவுட் யுவர் பாடி வாட் யூ வில் வே இட்ஸ் நாட் லைஃப் மோர் தென் ஃபுட் அண்ட் த பாடி மோர் தென் க்ளோத்ஸ் அப்படி பாருங்கள் ஓகே முதல்ல இரு முப்பத்தி மூணாவது வசனம் ஆனால் தேவ ராஜ்யத்தை தேட சொல்கிறாரு இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் ஓகே தே ஃபோ ஐ டேல் யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வருத்தப்படாதீர்கள் ஓகே வருத்தப்படாமல் இருங்கள் எதை குறித்து வருத்தப்படக்கூடாது ஓகே நீங்கள் என்ன உண்ண போகிறீர்கள் ஓகே என்ன ஓகே அருந்த போகிறீர்கள் என்று சொல்லி இதற்காக நீங்கள் வருத்தப்படாமல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் தேவ ராஜ்யத்தை தேடணும் ஸோ தே ஆர் டூ அப்போசிட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் த ஓகே முதல்ல என்ன பண்ணக்கூடாது தேவ வருத்தப்படக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்காக நீங்கள் வாழ வாழாதபடிக்கு ஆண்டு வரை நான் என்ன செய்யணும் தேவ ராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடணும்னு சொல்லி இந்த ஜனங்களுக்கு தேவன் சொல்லித்தராரு ஓகே ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு தே ஃபோ ஐ டெல் யூ அந்த ஸ்கிரிப்சர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் தே ஃபோன் வரும்பொழுது அதுவும் ஒரு கண்டினியூஸ் வேர்ஸ் அப்படின்னா ஓகே அது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கருத்தை தேவன் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் ஓகே பத்தொம்போதாவது வசனத்தை படிங்க அங்கே தான் கடவுள் வந்து ஒரு புது பாயிண்ட் ஓகே குள்ளாய் போகிறாங்க பத்தொம்போதாவது வசனத்தை படிங்க பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடரும் கண்ணிமிட்டு திருடுவார்கள் 
ஓகே இப்பொழுது என்ன பேசுகிறார் ஓகே புதியலை குறித்து பேசுகிறார் சொத்துக்களை குறித்து பேசுகிறார் ஓகே டு நாட் ஸ்டோ அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் த்ரெஷர்ஸ் ஆன் ஏர்த் வே மோட்ஸ் அண்ட் வோமின் டிஸ்ட்ராய் அண்ட் வே தீவ்ஸ் பிரேக் இன் அண்ட் ஸ்டீல் அப்போ பாருங்கள் ஜீசஸ் தேவ ராஜ்யத்தை தேடும் முன்னாடி எதை குறித்து அவர் முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு ஓகே சொத்துக்களை குறித்து பணத்தை குறித்து ஓகே காசை குறித்து தங்களுடைய அக்கறைகள் தங்களுடைய தேவை தேவைகளை குறித்து முதல்ல பேசுகிறாரு ஓகே ஆச்சரியமாக தேவன் என்ன சொல்கிறாரு இதற்காக நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் இதற்காக நீங்கள் பிரயாசிக்க வேண்டாம் ஓகே டு நாட் ஸ்டோ அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் த்ரெஷர்ஸ் ஆன் ஏர்த் சொல்லி இப்படியாய் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே யூஸ்வலி என்ன அர்த் யூஸ்வலி எப்படியாக சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே எப்படி எப்படி கடவுள் சொல்லியிருப்பார் ஓகே நாளைக்கு நீங்கள் நல்லா வேலை செய்யணும் ஓகே நாளைக்கு உணவு ஓகே நாளைக்கு நாளை பற்றி நீங்கள் இது பண்ணணும்னு சொல்லி ஓகே மேபி ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக கடவுள் சேமனை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் கடவுளோட சேமன் பாருங்கள் நாளை குறித்து அல்ல ஓகே மேலாக குறித்து தெய்வ பரலோகத்தை குறித்து ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறாரு அப்போ அந்த சாப்டர் போக முன்னாடி தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் போகும் முன்னாடி எதை குறித்து பேசுகிறார் ஓகே உலக காரியங்களை குறித்து பேசுகிறார் அப்போ வாட் ஆர் த ஆப்போசிட்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் கிங்டம் இட் ஈஸ் த லவ் ஆஃப் மணி அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் ஓகே பணத்தை குறித்து பேசுகிறார் ஓகே த அப்போசிட் ஆஃப் காட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி சைத்தன் ஓகே காட்டோட எதிரி யார் இஸ் மணி இட்ஸ் ஐ தர்வ் காட் ஓ மணி இப்படியாக குறித்து ஓகே தேவன் சொல்கிறார் ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு டு நாட் ஸ்டோ அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் த்ரெஜர்ஸ் ஆன் ஏர்த் வே மோட்ஸ் அண்ட் வோமின் டிஸ்ட்ராய் அண்ட் வே தீவ்ஸ் பிரேக் இன் அண்ட் ஸ்டீல் ஓகே இருபதாவது வசனத்தை படிங்க பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்குஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறது இல்லை அங்கே திருடர் கண்ணுமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை ஓகே இப்போ பாருங்கள் முதல்ல உலகத்தை குறித்து பேசுகிறாரு அங்கே என்ன சேர்த்து வைக்க அதில் வார்த்தை என்னது பரலோகத்தில் என்ன சேர்த்து வைக்கக்கூடாது ஓகே பொக்கிஷத்தை ஓகே உலகத்தில் நீங்கள் பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடாது பரலோகத்தில் நீங்கள் பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கேன் யூ சி த கான்ட்ராஸ்ட் ஓகே உலகத்தை குறித்து பேசுகிற அண்ட் தென் பரலோகம் ஓகே பொக்கிஷத்தை குறித்து பேசுகிறார் ஓகே அண்ட் தென் தொடர்ந்து இருதயத்தை குறித்து கடவுள் பேசுகிறார் அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே தொடர்ந்து படிங்க இருபத்தொன்றாவது வசனம் படிங்க உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கன்க்ளூஷனுக்கு வராரு ஃபார் வே யோர் ட்ரெஷர் ஈஸ் த யோர் ஹார்ட் வில் பி ஆல்சோ எங்கே உங்கள் பொக்கிஷம் இருக்கு அங்கே உங்களுடைய இறுதியம் இருக்கும் அதாவது உங்கள் பொக்கிஷம் உலக காரியங்கள் மீது இருந்தால் உங்கள் இறுதியம் அங்கே இருக்கும் உங்கள் பொக்கிஷம் பரலோகத்தின் காரியங்கள் மீது இருந்தால் ஓகே உங்கள் இறுதியம் பரலோக விஷயங்கள் மீது காரியங்கள் மீது இருக்கும் சொல்லி தேவன் இப்படி கான்ட்ராஸ்டாக பேசுகிறாரு ஒரே தொடர்ந்து படிங்க இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் படிங்க கண்ணானானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது உன் கண் தெளிவாய் இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும் ஒரே இருபத்தி மூன்று படிங்க உன் கண் கெட்டதாய் இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாய் இருக்கும் இப்படி உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாய் இருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாய் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தேவன் கண்களை குறித்து இப்போ பேசுகிறாரு முதல்ல பொக்கிஷத்தை குறித்து பேசுகிறாரு ஓகே பூமியில் இருக்க பொக்கிஷம் பரலோகத்தில் இருக்கும் பொக்கிஷத்தை குறித்து பேசுகிறார் அண்ட் தென் எங்கே உங்கள் பொக்கிஷம் இருக்கிறதோ அங்கே தான் உங்கள் இறுதியம் இருக்குன்னு சொல்லி பேசுகிறாரு இப்போ எதை குறித்து பேசுகிறாரு கண்களை குறித்து பேசுகிறார் என்ன அர்த்தம் உங்கள் கண்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் யூ ஆய்ஸ் ஆர் ஹெல்த்தி யோர் ஹோல் பாடி வில் பி ஃபுல் ஆஃப் லைட் பட் இஃப் யூ ஆய்ஸ் ஆர் அன்ஹெல்த்தி your whole body will be full of darkness if then the light within you is darkness how great is that darkness okay apdina ungal pokisham paraloga meedi irundichina ungal iridiyam ange irukkum unga iridiyam paralogathin meedi irundha unga kangal edhai theedum and the paraloga kaaryangalai theedum endru solli devan appadiyai solgira so it is a continuous form adu neenga purindukollana appa ungal kangal உலக காரியங்களை குறித்து தெரிஞ்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இருளில் வாழ்கிறீங்கன்னு 
அர்த்தம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பொக்கிஷம் உலகத்தில் இருக்கிறது உங்கள் இருதயம் உலகத்தில் இருக்கிறது ஏன்னா கடவுள் என்ன சொன்னார் உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் உங்கள் இருதயம் இருக்கின்றாரு ஸோ உங்கள் இருதயம் அங்கே இருக்கிற வாசி ஓகே உங்கள் கண்களும் இப்போ அங்கே இருக்குது சொல்கிறார் ஸோ இதை ஃபோக்கஸ் பாருங்கள் உங்கள் ஃபோக்கஸ் இப்போ எங்கே இருக்கு ஐது பரலோகத்தின் காரியங்கள் இல்லைனா உலகத்தின் காரியங்கள் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Treasure in heaven and treasure in earth. Okay, Ulagatin Pukishangal, Paralogatin Pukishangal. Irandavadi, the position of your heart, Ungal iridhiyam inga irukku, Moonravada soldra iru, Ungal kangal focus inga irukku, Focus of your eyes. Idhi edhi decide pannu, Ippadha kattisya oru point ikku vara iru, Thodandu padi inga iruthu nalaadhu vasanam. Irandu ejamangalukku, Ooliin chayya, Oruvu nalum kooadadu. ஒருவனை பகித்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது you will be devoted to the one and despise the other you cannot serve both god god and money அப்ப உங்க ஃபோக்கஸ் எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது உங்க எஜமானை டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஓகே ஓகே வாயால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் தெய்வன் ஆண்டவர் என்று சொன்னால் மாத்திரம் பத்தாது ஓகே ஜீசஸ் அங்கே அழகாக எங்கே சொல்கிறாரு உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஸோ பத்தொம்போதாவது அதிகாரத்தில் ஓகே உலக பொக்கிஷம் பரலோக பொக்கிஷம் சொல்கிறாரு பிறகு உங்கள் இறுதியம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் உங்கள் பொக்கிஷம் இருக்குன்றாரு அண்ட் தென் ஓகே எங்கே உங்கள் இறுதியம் இருக்கோ அங்கே தான் உங்கள் கண்கள் இருக்குன்றாரு அண்ட் தென் எங்கே உங்கள் கண்கள் இருக்கிறதோ அங்கே தான் அவர்கள் தான் உங்கள் எஜமானன் என்று சொல்கிறார் ஸோ முதல் எஜமான் யார் கர்த்தர் இரண்டாவது எஜமான் யார் உலக ஆசைகள் அதாவது மணி ஓகே ஓகே த லவ் ஆஃப் மணி இரண்டாவது எஜமானாய் இருக்கிறது ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஓகே எனக்கு உலக காரியத்தின் மீது ஆசையாக இருக்குது என் இறுதியம் அங்கே இருக்குது என் கண்கள் அதை தேடுகிறது என் எஜமான் ஓகே பணமாய் இருக்கிறது என் எஜமாய் உலகமாய் இருக்கிறது ஓகே இந்த சைட் வந்தீங்கன்னா என் எஜமான் ஓகே என்னுடைய பொக்கிஷம் பரலோகத்தின் காரியங்களாக இருக்கிறது ஓகே மை ட்ரைஷர் இஸ் இன் எவன் என் இறுதியம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது என் கண்கள் பரலோகத்தை நோக்கி இருக்கிறது என்னுடைய எஜமான் யார் கருத்தராய் இருக்கிறார் இந்த இரண்டு கான்ட்ராஸ்ட் தேவன் இப்பொழுது வெளிப்படுத்துகிறார் ஓகே அண்ட் தென் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஓகே அது கண்டினியூஸாக நீங்கள் படிக்கணும் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டவரே உலக காரியங்கள் மீது வருத்தப்படக்கூடாதுண்ணா உலக காரியங்கள் மீது எனக்கு கான்சர்ன் இருக்கக்கூடாதுண்ணா நான் அதிகமாய் தேவ காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனா என்னுடைய தேவைகளை யார் சந்திப்பா ஓகே என்னுடைய தேவைகளை ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அது படிச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு கேள்வி எழும்பும் என்னுடைய தேவைகளை யார் சந்திப்பா ஓகே தேவ ராஜ்யத்துக்கு தேவன் சித்தத்தை செய்யணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே மேபி உங்களால் நிறைய ஓட்டி செய்ய முடியாது வாய் கடவுள் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருப்பார் ஓகே மேபி யூ மஸ்ட் டேக் லீவ் வாய் கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியத்தை கொடுத்துருப்பார் ஸோ இதுக்கெல்லாம் உங்கள் வேலையை காட்டிலும் ஓகே வாய் நீங்கள் நிறைய வேலை செஞ்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நிறைய காசு வரும் ரைட் நிறைய வேலை செஞ்சிங்கன்னா நிறைய காசு வரும் ஸோ த லவ் ஆஃப் மணி அட்ராக்ஸ் யூ டு டூ வாட்ச் யூ வான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன வரும் ஐயோ இந்த பில்லை யார் கட்டுவா என் தேவைகளை யார் சந்திப்பா சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த வசனத்தை படிக்கிறப்ப அந்த கேள்வி எழும்பும் பொழுது அங்கே தான் தேவன் சொல்கிறார் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் தேஃபோ ஐ டெல் யூ ஸோ எப்படி அந்த வசனம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா தேஃபோ ஐ டெல் யூ தேவ ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் அதனால் நான் சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தை படிங்க ஆகியால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சருதத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகாரத்தை பார்க்கலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கலும் சரீரமும் விசேஷத்தவைகள் அல்லவா ஓகே தேஃபோ ஐ டெல் யூ டு நாட் வரி அபவுட் யுவர் லைஃப் ஸோ தேவன் இப்போ இது என்ன சொல்கிறார் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஓகே இந்த இரண்டு கான்ட்ராஸ்ட்டை கொடுக்குறார் ஓகே தேவ ராஜ்யத்தை தேட சொல்கிறார் ஸோ இப்பொழுது என்ன கொஷின் வரும் என்னுடைய தேவைகளை யார் சந்திப்பா ஆண்டவரே உங்கள் சித்தத்தை செய்யும் பொழுது உங்கள் ராஜ்யத்தை நான் தேடும் பொழுது எனக்கு வேண்டிய காரியங்கள் ஓகே யார் சந்திப்ப என்று சொல்லி தேவன் என்ன பதில் கொடுக்குறார் ஆகியால் ஓகே கவலைப்படாதீர்கள் டு நாட் வரி ஓகே வாய் அநேக நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு முதலிடம் நான் கொடுப்பது இல்லை வாய் பிகாஸ் வி ஹவ் அ லாட் ஆஃப் வரிஸ் 
ஓகே அநேக வருத்தங்களை நம் சுமந்து கொண்டிருப்பதனால இப்போ என்னாச்சு தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து நம்மால் வருத்தப்பட முடியவில்லை ஓகே நிறைய சுய வருத்தங்கள் இருக்கிறதுனால ஓகே பிகாஸ் வி கேனா டினாய் அவர் செல்ஃப் ஓகே இது தேவை அது தேவை பாருங்கள் எது ஆக்சுவலி தேவை ஜீசஸ் நேரோடன் பண்ணுறாரு ஓகே வாட் யூ வில் ஈட் ஆர் ட்ரிங்க் அவர் பாட்ச் அவர் பாடி வாட் யூ வில் 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 வே இரண்டு காரியங்கள் தான் முக்கியம் உங்கள் உணவு அண்ட் இரண்டு உங்கள் இரண்டாவது உங்கள் உடை what you will eat or drink or what you will wear is not life more than food and the body more than clothes pa parunga jesus solla unga kalyanatha kuritho pesala okay pudhu vaaganam pudhu veedu idella futuristic ah kurithu jesus pesala yesu edhe kurithu pesrar migum adipadiyana vishayangalai kurithu pesrar appa devan yara irukkar devan ungal vaalkeyil thevi padira migum adipadiyana vishayangal basic necessity sandhikum devanai irukkar appadina enna artham basic necessity sandhicharna enna artham he might do greater things for you ungalukaga periya kaaryangalai seiya devan vallavarai irukkar adanalada jesus nero dan pandrare so it's not life more than food okay it's not life more than what you will wear appa vaalkey உங்கள் ஃபோக்கஸ் இது மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது ஓகே நாளைக்கு நான் என்ன உடை போடுவேன் நாளைக்கு எங்கே சாப்பிட்றது ஓகே பிரியாணி அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது ஓகே நீங்கள் எதை குறித்து யோசிக்கணும் இதே குறித்து மேலாக இன்னொரு காரியம் இருக்குது அங்கே தான் நான் முப்பத்து மூணாவது சொன்னலை பட் அங்கே சொல்லுற பாருங்கள் ஆனால் தேவ ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி பாருங்கள் அழகாக ஜீசஸ் சொல்கிறாரு ஓகே தேவ ராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடணும் உங்கள் சொந்த தேவைகளை குறித்து வருத்தப்படாதீர்கள் தெஃப் ஐ டெல் யூ டு நாட் வரி அபவுட் யுவர் லைஃப் வாட் யூ வில் ஈட் ஆர் ட்ரிங்க் ஓரைட் ஸோ இது வந்து ஓகே தொடர்ந்து படிங்க ஓகே ஓஸ் தேர்ட்டி ஒன் படிங்க முப்பத்தி ஒன்றாவது வருஷம் படிங்க பாருங்கள் வருத்தப்படாதீர்கள் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்கூடிய ஒரு மூன்று தடவை அந்த வசனத்திலே சொல்கிறாரு முப்பத்தி ஒன்றாவது படிங்க ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதீர்கள் தொடர்ந்து படிங்க முப்பத்தி இரண்டாவது இவைகளை எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் இவைகள் எல்லாம் அந்த வார்த்தை என்னது அஞ்ஞானிகள் அதில் அர்த்தம் என பேகன்ஸ் அதில் அர்த்தம் என தேவனே அறியாதவர்கள் இதை தேடி செல்வார்கள் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு தேவன் அறியாதவர்கள் இதெல்லாம் தேடி சொல்றாங்க ஆனா நீங்கள் தேவனை அறிஞ்சிருக்கீங்க நீங்களும் ஏன் அதே காரியத்தை தேடி செல்றீங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அப்ப உங்கள் படத்தில் இருக்கும் பிதா யாரு பிதான்னு சொல்றீங்க ஃபாதர்னு சொல்றீங்க ஃபாதர் யாரு டெய்லி உங்க ப்ரொவைடர் ஓகே இ இஸ் யோர் ப்ரொவைடர் அன்னாடிக்கும் உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கும் தேவனா இருக்கிறார் ஓகே இது வந்து யார் அறியல அந்நியர்கள் தேவனை அறியாதவர்கள் இது அறியல ஃபைன் ஓகே அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க என்ன சாப்பிடுவோம் என்ன உடை கொடுத்தோம்னு சொல்லி இதை குறித்து அவங்க தேடலாம் ஓகே வாய் அவங்களு அவங்க தேவையை சந்திக்கும் கருத்தர் அவங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு இருந்திருக்காங்க நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கீங்க ஓகே நீங்களும் ஏன் அந்நியர்களை போல இந்த காரியத்தை தேடி செல்றீங்கன்னு சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து அழகாக அதை அப்படியே நேரோடான் பண்ணுறாரு அப்போ தேவனை அறிஞ்ச யாவும் என்ன செய்யணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கொஸ்டின் வருது தானே தேவனை தெரிஞ்ச இப்போ ஆண்டவரே இது தானே டெய்லி நெசசிட்டி நான் இதுக்காக தானே வாழ்கிறேன் அன்னாடிக்கு நான் சாப்பிட்ணும் ஓகே அன்னாடிக்கும் நல்ல நான் வாழணும் இதுக்காக தானே நான் வாழ்கிறேன் அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் பாருங்க முப்பத்தி மூணாவது படிங்க முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஓகே என்ன என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் தேவனை அறிந்த நீங்கள் முதலாவது என்னத்தை தேடணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய நீதியும் நீங்கள் தேடணும்னு சொல்லி கர்த்தர் அழகாக சொல்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள் பிரதான ஒரு அழைப்பு இருக்குது என்ன ஒரு அழைப்பு பிரதான ஒரு காலிங் இருக்குது ஓகே தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய நீதியையும் நீங்கள் தேடணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஒரு வேர்ஸை வந்து நம்ம ஆழமாக கற்று அறிய போகிறோம் ஓகே என்றைக்கும் நீங்கள் பைபிள் படிக்கும் பொழுது ஓகே யூ கேன் டூ வேர்ட் ஸ்டடி ஓகே வேர்ட் ஸ்டடினா என்னது ஒரு வார்த்தையுடைய அர்த்தத்தை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் டிக்ஷனரி இருக்கும் பைபிள் டிக்ஷனரி இருக்கும் ஓகே 
புதிய ஏற்பாடு வந்து கிரேக் மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகே மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ கிரேக் மொழியில் இருந்து இங்கிலீஷ் மாற்றும் பொழுது ஆல் ரைட் நிறைய அர்த்தம் இருக்கும் ஸோ அது கரெக்டான டெஃபினேஷன் வந்து நீங்கள் எதில் கற்றறியலாம் டிக்ஷனரியில் நீங்கள் கற்று அறியலாம் ஸோ அப்படியாக படிக்கும் பொழுது அதுடைய கரெக்டான அதுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பட் சீக் ஃபர்ஸ் இஸ் கிங்டம் அண்ட் இஸ் ரைச்சர்னஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கிவன் டு யூ எஸ் வெல் ஸோ இஃப் யூ கோ டு மை நோட்ஸ் நான் குரூப்பில் அனுப்பியிருந்தேன் கிங்டம் உடைய பேர் என்னது ஓகே இன் கிரேக் ஆம் பெசீலியா இதுடைய அர்த்தம் என்னது ஓகே இன் கிரேக் இஸ் பெசீலியா ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலியா இதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது கிங்டம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவ ராஜ்யம் என்று சொல்லும் பொழுது ஓகே பேசிக்கலி என்ன அர்த்தம் ஓகே ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் பற்றி நீங்கள் பேசலாம் வரு வருகிற தேவ ராஜ்யம் பரலோ ஃபியூச்சரில் நம்ம எல்லோரும் எங்கே இருப்போம் பரலோகத்தில் ஒன்று இணைவோம் அது தேவ ராஜ்யம் என்று சொல்லலாம் ஆல் ரைட் அண்ட் ஓகே ஸ்பியூர் ஆஃப் காட்ஸ் ரூல் மேபி த சர்ச் இது தேவ ராஜ்யமாக இருக்கிறது தேவன் எங்கே ஓகே ஆளுகிறாரோ எங்கே காட்ஸ் ரூல் இருக்கோ காட்டோட டொமினியன் இருக்கோ அது வந்து தேவ ராஜ்யமாய் இருக்கும் ஆல் ரைட் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் டாக் அபவுட் செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஓகே த கிங்டம் இஸ் நியர் ஜீசஸ் வந்து எப்போதும் மெத்யூ ப படிச்சிங்கன்னா த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் நியர் த கிங்டம் மார்க் புக் புஸ்தகத்தில் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் நியர் இப்படியாக வந்து சொல்வார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவ ராஜ்யம் அருகில் இருக்கிறது ஓகே கூடிய சீக்கிரம் இயேசு வரப்போகிறார் த செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் கிரைஸ் என்று சொல்வாங்க ஓகே அண்ட் சில ஸ்கால எப்படி சொல்கிறாங்க கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் தேவன் சொல்லும் பொழுது ஓகே வந்து விட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளாய் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீங்க தெரியுமா அது தேவ ராஜ்யமாக இருக்குது அப்படின்னு கூட அர்த்தம் இருக்கிறது அப்போ இங்கே பட் சிக் ஃபர்ஸ் இஸ் கிங்டம் அண்ட் இஸ் ரைச்சர்னஸ் சொல்கிறப்ப என்ன அர்த்தம் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் கோ கே ஆஃப் காட் அதாவது தேவ சிந்தனை தேவ காரியங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்து இங்கே பேசுகிறாரு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஓகே உணவு உண்பது ஓகே டெய்லி நெசசிட்டி ஆஃப் லைஃபை குறித்து ஜீசஸ் கான்ட்ராஸ்டாக பேசுகிறாரு அப்போ இங்கே கிங்டம் ஆஃப் காட் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம் தேவ காரியங்களை குறித்து பேசுகிறாரு ஓகே தேவன் இங்கே வந்து செகண்ட் கம்மிங்கை குறித்து பேசலை ஓகே தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் அறியணும் தேவனுடைய காரியங்களை நீங்கள் அறியணும் என்று சொல்லி ஜீசஸ் இங்கே சொல்கிறார் அதுதான் கிங்டம் உடைய அர்த்தம் இன் தி ஸ்கிரிப்சர் ஓகே ஆனால் இதே கிங்டமை வேறு வசனத்துக்கு நீங்கள் எடுத்து சென்றீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஓகே ஃபிலிப்பியன்ஸ் நான் படிக்க வேணாம் சொல்கிற ஃபிலிப்பியன்ஸ் இரண்டாவது அதிகாரம் சப் வேர்ஸ் நைன் அங்கே கிங்டம் இருக்குது என்ன அர்த்தம் செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் கிரைஸ்டை குறித்து பவுல் பேசுகிறாரு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்சஸில் வேறு வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கும் வசனத்தை நேரம் எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும் யூத் மீட்டிங்கில் இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அன்னாடிக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் படித்தா போதும் நான் சொல்லுவேன் ஓகே மீது இருக்கிறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ட்ரை பண்ணுங்க ஆனால் ஓகே நீங்கள்லாம் ஜோஷுவா ஜென்னால் ஓகே கானா தேசத்தை சுதந்திரிக்க போகிறீங்கனால நீங்கள் என்ன செய்யணும் அன்றாடம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஓகே நேரத்தை கொடுக்க நீங்கள் பிரயாசிக்கணும் ஓகே அதோடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் தேடணும் தேவனுடைய வசனம் எப்படியா இருக்கிறது ப்ரோவப்ஸில் சொல்லியிருக்கிறாரு சோலமன் ஓகே நோண்ட நோண்ட லைக் அந்த குழி நோண்ட நோண்ட புதியல் கடித்து கொண்டே இருக்குமா எஸ் யூ கீப் டிகிங் ஆன் தங்கம் கடிச்சு கொண்டே இருக்குமா ஸோ டு நாட் திங்க் ஃபார் ஃபிசிக்கல் தங்கம் ஓகே உங்கள் எதுக்கு தங்கம் பிடிக்கும் தான் இந்தியன்ஸா ஸோ ஹெவன்லி தங்கத்தை தேட பாருங்க ஆல் ரைட் ஸோ கிங்டம் உடைய அர்த்தம் அதுவாக இருக்கு மேட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைச்சியஸ்னஸ் உடைய அர்த்தம் என்ன ஓகே கிரேக் மொழியில் ரைச்சியஸ்னா என்ன அர்த்தம் டிகாய் ஒசுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஓகே டிகாய் ஒசுன் சொல்லி போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவன் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் ஓகே ஸோ அதுடைய அர்த்தம் இங்கே என்னது ரைச்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய குவாலிட்டி பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகே காட் இஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு அர்த்தம் இரண்டாவது ரைட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த லாட் ஓகே பழைய அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்ரூவில் என்ன போட்டிருக்கோம் சிடேக் என்று சொல்லி போட்டிருக்கோம் எஸ்இடிஇக்யூ ஓகே அது பழைய அதிகாரத்துடைய அர்த்தம் எதை குறித்து பேசுது ரைட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அ லாட் இஸ்ரேல் ஜனம் ஓகே தேவனை விட்டு பின் பின் தங்கும் பொழுது தேவன் என்ன சொல்வார் ஐ எம் அ ரைச்சியஸ் லாட் ரிட்டர்ன் பேக் டு மீ அதுடைய ரைச்சியஸ்
அதாவது மேட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் இஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் அதாவது தேவனுடைய நீதிகள் தேவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நீங்கள் என்ன செய்யணும் தேடணும்னு சொல்லி அப்படியாக இயேசு சொல்கிறார் அதனால் நிமித்தம் பாருங்கள் மறுபடியும் ஜீசஸ் எம்பசைஸ் பண்ணுறாரு முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை படிங்க ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதீர்கள் நாளைய தினம் தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும் அந்தந்த நாளுக்கு அனுதீனத்தின் பாடு போதும் ஓகே இப்போ எதில் முடிக்கிறாரு நாளையை பற்றி கவலைப்படாதீங்க சொல்லி திருப்பி முடிக்கிற அப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் கவலைப்படாதீங்க உணவை குறித்து கவலைப்படாதீங்க உடையை குறித்து கவலைப்படாதீங்க ஆண்டிங் நாளையை குறித்து கவலைப்படாதீங்க அப்போ அதோட கீ பாயிண்ட் என்னது என்ன செய்யணும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் தேவ ராஜ்யத்தை தேடணும் அப்போ என் அன்பு வாலிபர்களே அநேக பேர் ஏன் பின் தங்கியிருக்கிறோம் தேவ ராஜ்யத்தை தேடாமல் நம்ம எல்லாம் என்ன என்ன செய்கிறோம் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கவலைப்படுறோன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே நம்ம எல்லாரும் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் வி ஆர் ஒரியிங் டூ மச் அபவுட் அவர் லைஃப் அஃபேர்ஸ் அபவுட் அவர் லைஃப் நெசசிட்டி அன்றாட தேவைகளை குறித்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதிகமாய் வருத்தப்படுவதனால இப்போ நம்மளுடைய மெயின் காலிங் பாருங்கள் என்னாச்சு தேவ ராஜ்யத்தை தேடுகிற அந்த அழைப்பை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எல்லோரும் விற்று விட்டோம் ஓகே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் அதை விற்று விட்டோம் அதை வந்து நம்ம இப்பொழுது தேடுவது தேடுவதில்லை ஆல் ரைட் ஸோ எப்படி தேவ ராஜ்யத்தை நாம் தேடுவது ஓகே ஃபர்ஸ்டா இன் கான்டாக்ட்ஸா தேவன் என்ன சொல்ற வருத்தப்படாதீங்க டூ நாட் வரி ஆன் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் ஓகே அதை குறித்து நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது ஓகே என்னோட வாங்க ரோமன் போங்க ரோமர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் படிங்க த புக் ஆஃப் ரோமன் சாப்டர் டுவெல்வ் வர்ஸ் டூ நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த விசேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாக இருக்கிறதுனாலே மறு ரூபமாக்குங்கள் இப்போ பாருங்கள் டு நாட் கான்ஃபர்ம் டு த பேட்டர்ன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் அப்போ வாட் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் ஒரியிங் அபவுட் தியர் நெக்ஸ்ட் மீல் ஒரியிங் அபவுட் தியர் டெய்லி நெசசிட்டி நான் என்ன அருந்த போகிறேன் நான் என்ன உண்ண போகிறேன் அது குறித்து வருத்தப்படுவது சி நான் சொல்லலை நீங்கள் ஃப்யூச்சரை பற்றி பிளான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன இல்லை நீங்கள் வேலைக்கு போகாமல் ஓகே அன்றாடம் நீங்கள் ஜபிக்கணும்னு அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை ஓகே நீங்கள் வேலைக்கு போனோம் நல்லா நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் ஓகே நல்லா நீங்கள் உழைக்கணும் ஆனால் அந்த வேலையை காட்டிலும் நீங்கள் அதிகமாக யாரை தேடணும் தேவனுடைய ராஜ்யம் அதாவது தேவன் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு குறிப்பிட்ட சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார் அதை தேடணும் அதை யாரு தேட மாட்டாங்க தேவன் அறியாதவர்கள் அதை தேட மாட்டாங்க தேவன் அறியாதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவர்கள் வாழ்க்கை குறித்து அதிகமாக வருத்தப்படுவாங்க தேவனை அறிந்த நாம் என்ன செய்யணும் ஓகே அறி வருத்தப்படாத படிக்கு டு நாட் வரி வருத்தப்படாத படிக்கு ஓகே தேவ ராஜ்யத்தை தேடணும் அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு டு நாட் கன்ஃபர்ம் டு தேட்டர் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் ஓகே உலகத்தாரை போல நீங்கள் வாழாதீங்க உலகத்தார் பேட்டனை போல வாழாதீங்க பட் என்ன செய்யணும் ஓகே தேவன் போல நீங்கள் மறுரூபம் ஆகணும் பட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பை த ரினியூவிங் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் இப்படியாக நீங்கள் ஓகே மறுரூபம் ஆகும் பொழுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் குழாய் நீங்கள் போகும் பொழுது என்ன ஆகும் தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டு அறிவீங்க ஓகே தேவ ராஜ்யத்தில் யாருமே என்ன செய்யக்கூடாது வெட்டியாக இருக்கக்கூடாது வெட்டியாக இருக்கக்கூடாதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஓகே தேவன் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அறியணும் அது உங்கள் பொறுப்பு ஓகே அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஓகே நான் வேலையை குறித்து பேசலை ஓகே அது வந்து உலக காரியங்கள் நான் எதை குறித்து பேசுகிறேன் தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கும் வேலைகள் மேபி ஓகே காட் ஹஸ் கால் யூ டு டீச் கால் யூ டு ஓகே டு வர்ஷிப் ஓ மேபி சுபிசேஷம் பகிர்ந்து கொள்ள எல்லோருக்கும் அழைப்பு இருக்கிறது ஓ மேபி ஓ ரைட் சின்ன சின்ன வேலைகள் கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய காலிங் கடவுள் கொடுத்துருப்பார் ஓ இன் ஃபியூச்சர் ஓகே மேபி ஹூ நோஸாம் நீங்கள் மிஷினரியாக கூட ஆகலாம் ஸோ அந்த காலிங்கை நீங்கள் அறிஞ்சு அதன்படி வாழணும் எப்போ நீங்கள் அறிவீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடும் பொழுது அறிவீங்க ஓல் ரைட் அண்ட் இரண்டாவது சாரி ஓகே இரண்டாவது பாயிண்ட்க்கு போங்க கொலிஷியன்ஸ் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து இரண்டாவது படிங்க ஓகே என்ன மொதல் பாயிண்ட்னா டு நாட் வரி ஆன் நெசசிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொலுஷியர் ஆ கொலுஷியர் ஓகே நியூ டெஸ்டமன் ஓகே 
after the book of philippians philippians irukku in aangilathil vasikira since then you have been raised with christ set your heart on things above where christ is seated at the right and of god மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னுல ஒன்னுல இருந்து இரண்டாவது வசனம் நீங்கள் கிறிஸ்துவன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஓகே பூமி உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் ஓகே சீக் ஒரு அர்த்தம் என்னது ஓகே சீக் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் தேடுங்கள் சீக் ஃபர்ஸ்ட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் என்று சொல்லும் பொழுது ஓகே டு டிசையர் பாடி அதை குறித்து நீங்கள் வாஞ்சிப்பது ஓகே அதை குறித்து நீங்கள் பிரயாசம் எடுத்து தேடுவது அதை குறித்து நீங்கள் முயற்சி எடுப்பது அது பேர் தான் சீக் ஓகே ஒரு ஜாமா காணா போச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க தேடுவீங்க தானே எப்படி தேடுவீங்க பரப்பரப்பா சீக் பண்ணுவீங்க தானே அதே போல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் யாவரும் தேவ ராஜ்யத்தை தேடணும் அப்போ எப்படி நீங்கள் தேடாமல் போவீங்க அநேக வருத்தங்கள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மைண்ட் எங்கே இருக்காது ஓகே தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து இருக்காது அப்போ உங்கள் எனிமி உங்கள் பிளாக்கேஜ் என்னது ஒரிஸ் ஒரிஸ் ஆஃப் யோர் லைஃப் ஸோ இதுடைய ஓகே இதை எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணணும் ஒரு ரைட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே வாய் அநேக நேரத்தில் நம்ம வருத்தப்படுறோம் ஓகே வி ஆர் நாட் கண்டென்ட் வித் வாட் வி ஹேவ் ஓகே ஒன்று திமோத்தி ஆறா பரவாயில்ல படிக்கனா ஒன்று திமோத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறுலேருந்து பத்து பவுல் பாருங்கள் இந்த வாலிபனுக்கு திமோத்தி வந்து ஒரு வாலிபன் பவுல் வாலிபனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாரு கண்டென்ட்மெண்ட் வித் காட்லினஸ் இஸ் அ கிரேட் கெயின் அதாவது தெய்வ தனம் தெய்வ தனம் எதில் இருக்குது நீங்கள் கண்டென்ட்டாக இருந்தீங்களா வித் வாட்ச் அப்படின்னா அதில் அர்த்தம் என்ன நான் உங்களை நல்லா வாழ சொல்ல இல்லை ஒரு குடிசையில் நான் வாழ சொல்லலை ஓகே இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதே கண்டி நீங்கள் என்ன செய்யணும் நன்றியாக இருக்கணும் யூ மஸ்ட் பி கான்டென்ட் வித் வாட்ச் யூ ஹேவ் ஓகே இஃப் யூ சீக் டு பி ரீச் தொடர்ந்து திமோத்தியில் போட்டிருக்கு இஃப் யூ சீக் டு பி ரீச் அதிகமாக பண ஆசை உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ ட்ராப் என்று சொல்லி பாவல் திமோத்தி கிட்ட எச்சரிக்கையாய் சொல்கிறாரு அப்போ தேவ ராஜ்யத்தில் ஏன் நம்ம ரொம்ப ஸ்தத்திக்காக இருக்கோம் ஓகே ஏன் தேவ சித்தத்தை குறித்து நம்மால் முன்னால் செல்ல முடியவில்லை பின்தங்கி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்க ரெண்டு தான் இருக்குது தேவ ராஜ்யத்தில் ஒன்று நீங்கள் மேலே போகிறீங்க இல்லை கீழே இறங்குறீங்க ஓகே த இஸ் நோ லைக் மிடலாம் ஓகே ஒன்று நீங்கள் தேவனுக்கு அருகில் செல்கிறீங்க இல்லைன்னா பின்னாடி நீங்கள் செல்கிறீங்க பின்தங்குறீங்க ஓகே ஏன் அநேக பேர் பின்தங்குறோம் ஒரு ஐ அலாட் ஆஃப் ஒரிஸ் ஒய் அலாட் ஆஃப் ஒரிஸ் பிகாஸ் வி டு நாட் நோ ஹவு டு பி கண்டென்ட் அப்போ என் அன்பு வாலிபர்களை நம் வளரும் பொழுது ஓகே நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம சுற்றி நிறைய காரியங்கள் ஓகே அ லாட் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் அதை ஓகே இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாத படிக்கு வி மஸ்ட் பி கண்டென்ட் வித் வாட் காட் ஹேஸ் கிவன் அஸ் ஆல் ரைட் என் இறுதியாக ஓகே மூன்றாவது ரொம்ப முக்கியம் லீட் அ லைஃப் ஆஃப் டிசிப்ளின் ஐயா தேவ ராஜ்யத்தை நீங்கள் எப்படி வாழணும் டிசிப்ளினாக வாழணும் டு நாட் ட்ரீட் யுவர் டைம் வித் காட் ஃபார் அதர் மேட்டர்ஸ் காலையிலேயும் ஆறுலேருந்து ஏழு உங்கள் டிவோஷன் டைம் தான் ஓகே நைட் இஃப் யூ ஹேவ் டு ஸ்லீப் ஏர்லி ஓகே மேக் ஷூர் யூ கோ டு பேட் ஏர்லி இல்லைன்னா காலையிலே எழுந்திக்க முடியாது ஐ ஆல்வேஸ் டூ தேட் ஓகே கடவுள் என்னை சிச்சைப்படுத்தினார் அந்த விஷயத்தில் அப்போ வாட் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நீங்கள் பிரியாசம் எடுத்து கொடுக்கணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் டு செவன் ஓகே ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போனோன்னா எத்தனை மணிக்கு எந்திக்கிறீங்க நாலு மணிக்கு நம்ம எந்திக்கிறோம் ஓகே சீக்கிரமாக படுத்து தூங்கி நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சா தான் வேலைக்கு செல்ல முடியும் அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஓகே இந்த உலக காரியங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அதே போல் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் நமக்கு அது இல்லை இப்போ நம்ம எவ்வளோ பின்தங்கிட்டோம் ஆதியில் இருந்த அன்பு நமக்கு இல்லை ஆதியில் தேவனை ரசிக்கப்படும் பொழுது ஓகே அதிகமாக தேவனை தேடணும் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஓகே டூ ஒன் ஹவர் கொடுத்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ பத்து நிமிஷம் கூட நம்ம ஜபிக்கிறது இல்லை அதுதான் பின்தங்குதல் பாருங்கள் நம்ம பின்தங்கி போயிடு தேவனுடைய அந்த வாக் உங்களுக்கு உங் உங்கள் கூட ரொம்ப இன்டேக்காக இருக்கணும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் ரைச்சியஸ்னஸ் உடைய அர்த்தம் என்னது ஓகே பீயிங் ரைட் வித் த லாட் ஓகே செட்டிங் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் ரைட் வித் த லாட் அப்போ இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னது செட் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் ரைட் வித் த லாட் எப்படி தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் உறவு நேராக இருக்கும் நீங்கள் அறியணும் நீங்கள் தேவன் கண்களில் நீதிமானாக இருக்கிறீங்க வாய் ஏசு கிறிஸ்து ரச்சி உங் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்காய் மறித்தபடியினால் 
ஓகே ஏசு கிறிஸ்துடைய நீதி இப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் தேவன் பார்வையில் நீங்கள் நீதிமானாய் இருக்கிறீங்க ஸோ செட் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் லார்ட் இப்போ உங்களுக்கோ தேவனுக்கோ எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் இல்லை யூ கேன் டைரக்ட்லி கம்யூனிகேட் வித் த லார்ட் ஓகே அண்ட் சீன்ஸ் ஆன் தேவ ராஜ்யம் என்று சொல்லும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் யார் ராஜாவாக இருக்கணும் தேவன் ராஜாவாய் இருக்கணும் தேவன் ராஜாவாய் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்கள் ராஜாவை எப்பொழுதும் ப்ளீஸ் பண்ண கற்றுக்கொள்ளணும் கற்றுக்கொள்ளணும் ஆல்வேஸ் லேர்ன் டு ப்ளீஸ் த லாட் ஸோ ஹவ் டு ஓவர் கம் த வரிஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டு நாட் வரி ஆன் பேசிக் நெசசிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி லேர்ன் டு பி கண்டென்ட் இரண்டாவது டிசிப்ளினான ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழணும் ஆல் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இயர் இஸ் கோவிங் டு பி அ வெரி வெரி ஹார்ட் இயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய வேலைகள் நமக்கு அடுத்த வருஷம் இருக்கிறது ஓகே காட் ஹஸ் கிவன் மீ அ ப்ராமிஸ் ஓகே ஜபிக்கும் பொழுது தேவனின் எரிதித்தில் வைத்த வார்த்தை ஓகே இஸ் ப்ரெசன்ட் ஷால் கோ ஃபார்த் ஓகே இதை குறித்து நான் அடுத்த மாதம் பேசுவேன் காட்ஸ் ப்ராமிஸ் டு அர்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஷால் கோ ஃபார்த் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓகே மோசஸ் உடைய ஜனங்களை யார் நடத்தி சென்றார் அந்த அந்த பாலை வனத்துக்குள் ஓகே தேவன் வழி நடத்தி சென்றார் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனோடு நம்ம இணைஞ்சி நடக்கணும் பாருங்கள் அந்த ஜனங்கள் காணா தேசத்தை சுதந்திரிக்கல வாய் தி அ லேக் ஆஃப் டிசிப்ளின் நிறைய புலம்புனாங்க ஓகே நிறைய புலம்புனாங்க யார் வழி நடத்தினா தேவன் வழி நடத்தினார் ஓகே ஆனால் அவங்க பின் தங்கிட்டாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஓகே தேவன் இந்த பாரத்தை நிறுத்தத்தில் வைத்தார் வாய் ஐ திங்க் பிகாஸ் நம்ம எல்லாம் என்ன செஞ்சோம் பின் தங்கிட்டோம் இட்ஸ் அ வெரி பேசிக் லெசன் தேவன் ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் ஓகே ரசிக்கப்பட்ட பிறகு பாஸ்டர் என்ன சொல்வார் ஓகே தேவனை தேடுங்கள் ஜெவியுங்கள் வசனத்தை படியுங்க இது தானே சொல்வார் ஸோ சி காட் இஸ் பிரிங்கிங் பேக் அஸ் ஓகே அதை வந்து நீங்கள் இன்டேக்காக வைங்க ஓகே உங்கள் ஃபவுண்டேஷனை நேராக வைங்க டூ நாட் வரி ஓகே என் தேவையை யார் சந்திப்பா ஓகே ஏன் அநேக பேர் ஓகே நிறைய ஓகே ஐ நோ அலாட் ஆஃப் பீப்புள் ஓகே யூ ஆல் ஆர் சிக்கிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகே மேபி ஃபார் அ ரைட் அ லைஃப் பார்ட்னர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிளான் இன் லைஃப் நெக்ஸ்ட் காஸ் ஓகே அ சேஞ்ச் ஆஃப் லைஃப் இதெல்லாம் நீங்கள் தேடுறீங்க கடவுள் உங்களுக்கு இன்னும் வழி திறக்கலை ஏன் ஓகே நீங்கள் முதலாய் தேவ ராஜ்யங்கள் நீங்கள் தேடலை முதலாய் அங்கே ஓகே அந்த வசனத்தை படிங்க மெத்தியோ ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு படிங்க முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இவைகள் எல்லாம் சொல்லி என்ன அர்த்தம் ஓகே முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடும் பொழுது ஓகே நான் மெய்யாலுமே சொல்கிறேன் நீங்கள் தேடிக்கிற எல்லா காரியமும் உங்களை தேடி வரும் ஓகே நீங்கள் தேவன் வீட்டை கட்டும் பொழுது தேவன் உங்கள் வீட்டை கட்டுவாள் ஆல் ரைட் வென் யூ பீல் காட்ஸ் கிங்டம் காட் வில் பீல் யோர் ஹவுஸ் ஆர் லைஃப் ஸோ அதை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளணும் வாய் ஐம் ஸ்டில் ஸ்டாக் ஏன் எனக்கு இன்னும் கதவுகள் திறக்கப்படல அநேக வேலைகளில் பிகாஸ் முதலாவது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் தேவராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடுறீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இங்கே வந்திருக்கிற அனைவரும் தேவராஜ்யத்தை தேடி வந்திருக்கீங்க ஓகே ப்ரைஸ் காட் ஆனால் கேள்வி இதுதான் முதலாவதாக நீங்கள் அதை தான் தேடுறீங்களா ஆ இஸ் இட் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் டவுன் இன் யோர் லீஸ் ஓகே கடைசியாக ஆல் ரைட் ஹொசையா படிப்போம் பத்தாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் த புக் ஆஃப் ஹொசையா ஓகே ஓல்ட் டெஸ்டமனா கடைசி பாகத்தில் இருக்கும் செப்டர் டென் ஓஸ் டுவெல்ஃப் பத்தாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள் தயவு கொத்தாய் அறுப்பு அரு அருங்கள் உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள் கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ணும் மட்டும் அவரை தேட காலமாயிருக்கிறது இப்ப என்ன ஒரு காலமாய் இருக்கு முதல் வசனத்தை படிங்க நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள் நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள் சோ ரைச்சனஸ் ஃபார் யோர் செல்ஃப் அர்த்தம் என்ன ஓகே மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது சொன்னல ஓகே அதுடைய ரைச்சஸ்னஸ்னா இந்த இந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹிப்ரோ இஸ் சிடேக் எஸ்இடிஇக்யூ அது அர்த்தம் என்ன செட் யோர் ரிலேஷன்ஷிப் ரைட் வித் த லாட் ஓகே உங்களுடைய உறவை தேவனோடு சரி செய்யுங்கள் ஓகே கடைசி வரி படிங்க ஏன் நீங்கள் சரி செய்யணும் 
கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ணும் மட்டும் அவரை தேட காலமாய் இருக்கிறது ஓகே அவரை தேட காலமாய் இருக்கிறது ஃபார் இட் இஸ் டைம் டு சீக் த லார்ட் இன்னும் இரண்டு மாதம் இருக்கு ஏறக்குறைய இந்த வருஷம் முடிய நீங்கள் யாவரும் என்ன செய்யணும் தேவனை தேட பிரியாசம் எடுக்கணும் ஓகே ஏறக்குரிய ஓகே அ டிசிப்ளின் லைஃபை நீங்கள் வாழணும் ஏறக்குரிய நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஓகே வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நீங்கள் ஜெபிக்க உபவாசித்து ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் இஃப் யூ ஆர் வெரி பிஸி ஓகே எலெக்ஷன் வருது மேபி யாராவது எலெக்ஷன் பிரைம் மினிஸ்டராக நிற்க போகிறீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருந்தீங்கன்னா ஓகே மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது உபவாசித்து ஜெபிக்க கேளுங்க அந்த நாளைக்கு நோ ஃபோன் நோ எனி திங் நீங்களும் கருத்தரும் டேட்டிங் டைம் மாதிரி ஓகே கருத்தர் உங்களோடு பேசுவார் ஓகே ட்ரஸ்ட் மீ அநேக நேரத்தில் நான் அப்படியாக செல்லும் பொழுது தேவன் என்னை எனக்குள் இருக்கும் அநேக இருட்டை ஒல் இருட்டை என்ன செஞ்சுருக்கார் அவர் ஒளியின் மீது மீதாய் எனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கார் நிறைய குறைபாடுகளை வெளிப்படுத்த ஏன் வெளிப்படுத்துகிறார் இன்னும் நான் அவரை போல மாறணும் என்று சொல்லி ஓகே ஸோ அதே போல கருத்தர் நீங்கள் யாவரும் அவர் ராஜ்யத்தை தேடி அவர் நீதியை தேட கருத்தர் பிரயாசம் எடுக்கிறார் ஸோ இட் இஸ் டைம் டு சீக் த லார்ட் ஹோசியா டேன் பரண்டே உங்கள் ப்ராமிஸாக இன்றைக்கி நினச்சிக்கிங்க ஓகே இட் இஸ் டைம் தேவனை தேடும் காலமாய் இருக்கிறது ஓரைட் ஸோ எல்லோரும் எழுந்து ஜீவிப்போம்